Potrero. 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 Potrero, dove tutto ha inizio. Amiche e amici di Potrero, anche la decima giornata di Serie A si è conclusa, il Napoli vince a San Siro, si allunga in classifica, l'Inter vince su un campo difficilissimo come quello di Empoli, la Juve si ferma, l'Atalanta e la Fiorentina sorprendono, vincono e sorprendono perché sono lì in alto in classifica così come la Lazio, anche se il risultato è un po' bugiardo anche la Roma nelle sue difficoltà trova la vittoria, tanti spunti e sono qui con due giganti ormai di questo format Enrico Zambruno, ciao Harry ciao Giuseppe, ciao Simone e ciao anche a Simone Indovino ciao ciao Beppe, ciao Harry, ciao a tutti gli amici di Potrero Partiamo ovviamente da Milan-Napoli, eh, l'anticipo di, di venerdì sera, il Napoli di fatto con due fiammate nel primo tempo di Lukaku e Varascheglia, con un Milan convincente che attacca ma non riesce a segnare, non riesce a concludere, poi un po', un po meno nel secondo tempo rispetto al primo, che partita abbiamo visto Harry? Partiamo con te. Ma guarda, eh, innanzitutto bisogna partire dalla considerazione che vincere a San Siro con quella personalità, rischiando anche ovviamente eh, qualche volta, però è stata un'enorme dimostrazione di forza per quanto, riguarda, per quanto riguarda il Napoli e per quanto riguarda Antonio Conte. Stiamo parlando della quinta vittoria consecutiva in campionato, una striscia nata il 29 di settembre con Napoli-Monza 2-0 e il Napoli era reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Palermo e dal pareggio in campionato prezioso allo stadium contro la Juventus da quel momento lì ha sempre vinto solamente una volta ha subito gol in queste cinque partite ovvero da Strefezza in Napoli Como dello scorso 4 di ottobre importantissimo per, per il Napoli aver vinto così in questa maniera qua 0-2 a San Siro contro Milan adesso ne parleremo è tutt'altro che perfetto comunque il blasone e, e lo stadio è, è ovviamente è inevitabile non poterlo, non poterlo sottolineare e perché è importante questa vittoria? Perché innanzitutto permette ad Antonio Conte di rimanere in classifica e di togliersi una bruttissima trasferta che è quella di San Siro. La seconda cosa perché si iniziava a rumoreggiare su Romelu Lukaku che ha sbloccato il punteggio, poi entreremo anche nel dettaglio del gol perché ci sono state polemiche perché secondo alcuni era fallo e poi perché la firma, la seconda firma ce l'ha messa l'altro giocatore più importante il Napoli ovvero Kvaratskhelia. Tutto nel primo tempo e poi un secondo tempo tendenzialmente in gestione dove al Napoli è andata bene sulla situazione di Morata con il gol annullato ma tendenzialmente ha gestito molto bene Sì, Simo tu invece che partita hai visto? Ma eh, Eri mi ha rubato qualunque parola io esco, ciao vi saluto <ride> <ride> no, scherzo, scherzo ragazzi o- ovviamente eh, io la vedo come veramente forse la, la prova di forza eh, più importante, il segnale più strattonante di tutte le squadre che è arrivato in questa prima parte di campionato secondo me questo era veramente uno snodo importantissimo per capire un, bo- un po' le-, le ambizioni di questo Napoli, nel senso che il Napoli ha vinto delle partite importanti in maniera convincente, ma erano comunque partite che sulla carta potevi tranquillamente vincere, cioè che nessuno avrebbe, avrebbe detto niente se, 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 con una vittoria del Napoli. Vincere a San Siro contro un Milan che comunque è al netto degli alti e bassi, al netto del percorso altallenante, che comunque fa ormai da agosto a questa parte è comunque sempre una squadra difficilissima da affrontare per cui se devo scegliere davvero una, uno snodo del, del capo, un primo forse snodo del campionato di queste prime dieci partite io prendo esattamente questa vittoria di Conte a Milano Sì, io sono assolutamente d'accordo con le vostre parole soprattutto un Napoli che soffre tanto perché hanno fatto nel primo tempo ok, 5 minuti all'arrembaggio dove Paolo e Ciao soffrono la fisicità di Lukaku infatti il primo gol nasce un po' da quello eh, tu eri prima hai anticipato sono venute fuori delle polemiche se ci fosse fallo oppure no a mio avviso ti dico no è semplicemente che sono mal posizionati Pavlovic forse non prende mal- bene la posizione o meglio Lukaku la prende meglio del, del difensore rossonero e poi con strapotere fisico lo butta giù cioè, ah, o meglio Pavlovic gli rimbalza contro e poi a Tuberto con, con Magnan non può sbagliare quel gol lì Romelu Lukaku ah, guarda eh, Giuseppe eh, sono contento che tu sia d'accordo con il sottoscritto non lo chiedo neanche a Simone perché so perfettamente come vede il calcio e <ride> <ride> il, il discorso è che ehm, di che cosa stiamo parlando cioè, allora, allora fermiamo, fermiamo il gioco su tutto esatto. allora io capisco, io capisco se 
eh, le polemiche arrivano di pancia dai supporter rossoneri perché so perfettamente cosa, sono, cosa significa poter ragionare di pancia dopo le partite poi onestamente bisogna guardare, eh, guardare i fatti e i fatti dicono che quello lì è un gol regolarissimo di Romero sì. Lukaku anzi bravissimo lui è tra l'altro a spostare un gigante come Pavlovic e Lukaku ha fatto un gol alla Lukaku pallone sensazionale da parte di Anghissa per completare il discorso sul Napoli che facevamo prima io vorrei fare un ragionamento con voi per quanto riguarda la panchina perché in tanti, in tanti sottolineano il Napoli ha una rosa lunga eh, Antonio Conte ha la migliore situazione possibile immaginabile perché non ha le coppe ok fermiamoci, non ha le coppe, benissimo vero, verissimo, grandissimo vantaggio assolutamente Rosa Luca, eh parliamone no Rosa Luca, parliamone Simo perché nel secondo tempo a San Siro entrano Mazzocchi, Neres Zerbin e Foloruscio e Simeone. Allora, sono d'accordo se parliamo di Rosa Lunga di profondità con David Neres. Simeone in quella fase di carriera dove non prende il mare dalla spiaggia. Mazzocchi, un giocatore normalissimo, Zerbin e Folorunso sono due giocatori interessanti che però si devono ancora fare. Vogliamo andare a leggere la panchina del Milan? Ok, lasciate stare che per scelta tecnica Leao e perché aveva la febbre Pulisic sono partiti dalla panchina. Però secondo me non c'è paragone e non c'è paragone sì. neanche con l'Inter. Solamente la Juve, secondo me, delle big ha una rosa inferiore a livello di, di campo rispetto al Napoli ma il Napoli non ha una rosa profonda la sta sfruttando bene Antonio Conte sì, eh, questo, questo è un bel tema però di fatto quando hai Lukaku titolare, Kvaraschelia titolare che sono in grado in un primo tempo dove tu soffri, perché di fatto per 40 minuti ovvero dopo il gol dell'1-0 tu soffri, a trovare due gol, due gol così significa che c'è anche un aspetto di convinzione, di preparazione della gara di Antonio Conte e del suo staff che sta facendo la differenza ma sta facendo la differenza Io... perché Antonio Conte scusami Simo, mi, mi sì, inserisco e poi ti lascio la parola perdonami eh, ma Antonio Conte fa questa differenza qua cioè non ci dimentichiamo che stavamo per andare a vincere degli europei con le Dere Pellè ragazzi la esatto. coppia di peggiore, peggiore di tutti i tempi della nazionale italiana cioè, mh, e, 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 entra nella testa dei giocatori il quesito che io vi pongo è, e Simo visto che stavi intervenendo, già che ci sei, eh, risponde a questa considerazione, e se a Kvara e Lukaku succede qualcosa, nel senso mm. che devono stare fermi un mesetto, a testa come la mettiamo? Raspadori ti sta dando garanzie in questo momento? No. Simone ti sta dando garanzie in questo momento? No. E quindi come la mettiamo? Lo sai, lo sai che invece stavo per interpretare il tuo discorso quasi al contrario, nel senso, provo, provo a spiegarmi, vediamo se riesco a farmi capire da voi e soprattutto agli amici, agli amici di Potrero. Proprio derivato dal fatto che il Napoli, avendo soltanto una partita a settimana, senza le coppe per tutti i discorsi che già abbiamo fatto in, infinite volte, eh, Conte di fatto utilizzi quegli 11 lì andando, tra virgolette, a mh, come dire, limitare un po' quelli che erano degli uomini importanti in panchina. Chiaro che io alludevo più a un giocatore come David Neres che entra e spacca, e spacca le partite, invece è rimasto sorpreso facendo un discorso dicendo il Napoli secondo me non ha la profondità di rosa che giustamente squ- altre squadre hanno e, e sono d'accordo il problema è che se viene la febbre a Lukaku e Kvara eh, è, è un problema al pari dell'Inter che viene la febbre a, a Turam e Lautaro ma non perché voglio paragonare i giocatori ma semplicemente perché sono i due giocatori più importanti, più importanti per squadra cioè, prendo Cobb Miners e Vlaovic prendo Dybala e Dobbic Kvara e Lukaku Turam e, e Lautaro la vedo un po' così cioè, secondo me difficilmente a prescindere i due top di ogni squadra possono essere rimpiazzati a prescindere da quella che è la tua profondità di panchina se è enorme oppure magari meno profonda come quella del Napoli che mi okay, Simone, no, ok Simone però aspetta un attimo il discorso secondo me è un po' differente per quanto riguarda l'Inter che tendenzialmente già abbiamo capito che il duello se non ci saranno sorprese secondo me sarà tra loro due e forse l'Atalanta se, se riuscirà a reggere soprattutto questa primissima, primissima parte della stagione perché poi alla fine vola sappiamo tutti che l'Atalanta da febbraio in avanti non, non, non perderà più punto e l'Inter il primo cambio c'è Taremi adesso noi non stiamo parlando di Taremi perché non sta praticamente mai giocando sta giocando eh. tra l'altro titolare in Champions League ma Taremi primo cambio è una cosa sensazionale Simone e quindi veramente se si prende noi glielo auguriamo ovviamente una febbre a Turam e Lautaro entra lui Taremi è infinitamente più forte rispetto a Simeone e 10.000 volte più forte rispetto a Raspadori che tra l'altro è un giocatore che stimo molto ecco un ricambio del genere 
ti fa la differenza perché l'Inter si parla tanto dell'Inter ci sono in 12 perché c'è Frattesi che è il primo cambio Alt, c'è Taremi e allora parliamo di 13 giocatori c'è cioè Zilischi che starebbe... Zilischi, vabbè, poi possiamo andare a parlare di Dumfries che molto spesso non parla di titolare quindi è una squadra molto 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 più forte e però mi stupisce il fatto che in questo momento si trova a meno 4 punti dal Napoli dopo 10 giornate. Ecco, questo è un dato. Adesso tra poco andremo a parlare cioè. del, dell'Inter. Io concluderei esatto. il discorso su, Napoli, su Milan-Napoli sulla considerazione per quanto riguarda il Milan. Perché, perché Fonseca l'abbiamo difeso, gli abbiamo dato fiducia, ha vinto il derby, ha vinto poi la gara con i Bruges importantissima in Champions League per poter rientrare in discorso qualificazione eh, ci può stare una sconfitta in casa con Napoli, non sto dicendo questo però deve iniziare, deve iniziare a capire che non può ruotare completamente tutti i giocatori così costantemente senza dare dei punti di riferimento perché Leao lo stai perdendo e voi mi direte ma Leao si sta meritando la panchina sì certo si sta meritando la panchina però lo stai perdendo completamente eh, hai scelto Ciuqueze benissimo Ciuqueze che è un giocatore che ti fa molto bene quando entra a gara in corso con il Bruges che però un'altra partita scompare poi torna e fa gol poi un'altra partita scompare io penso che in questo momento bisogna fare un discorso molto chiaro a Leao Leao eh, se tu vuoi essere ancora veramente un giocatore del Milan lo devi dimostrare da qui a dicembre lo devi mettere in scadenza sì. perché se no non serve a niente a questa squadra qua sì, io il risolvo... Milan è imprescindibile Leao e finisco Beppe sì, sì. è imprescindibile Leao e soprattutto è una squadra troppo umorale troppo umorale alla fase difensiva perché forse abbiamo sopravvalutato Pavlovic quando l'abbiamo presentato in sede, in sede estiva Pavlovic ha fatto due o tre giornate straordinarie fa gol a Roma eh, fa una buona gara a Parma nonostante, nonostante la sconfitta adesso è disastroso sì. disastroso sì. Sì, ma proprio in ritardo più che altro cioè, su determinate situazioni è, è, è strano come paradossalmente Paoli ci stia, secondo me, peggio fisicamente adesso che, che ad agosto, veramente. <ride> Sai cosa? Eh, a me del Milan la percezione che ho io è, tornando un po' anche a quello che dicevi tu su Leao, che mancano veramente dei leader in campo, forse anche nello spogliatoio a questo punto, non lo so perché lì dentro noi non ci stiamo e non abbiamo accesso, però in campo quando ci sono delle, dei momenti di difficoltà manca il leader, che poteva essere Giroud eh, dal punto di vista caratteristico, che secondo me a livello di gioco e di tempi ti, da, ti poteva essere anche Ben Nasser infortunato non so come la vedete voi questa cosa perché Morata sì è un campione no, Morata della... non è un leader però non, non è un non leader è un... esatto non è un leader. No, allora, il leader il leader del Milan è Magnan sì senza dubbio per, Magnan. per il resto non ce ne sono a, a, a lungo termine eh, Tomore e Pavlovic possono diventare dei leader di questa, di questa squadra, in questo momento non ne, vedo, non ne vedo altri, Leao non può essere un leader secondo me di questa squadra, Morata non lo è perché è un, è un giocatore fragile, sì. è un giocatore che a me piace tantissimo ma è un giocatore molto fragile e dello stesso discorso il problema della Juve, la Juve l'anno scorso comunque aveva Cesni e ha Danilo ovviamente che sta vivendo un periodo calcisticamente parlando molto negativo, qualche leader ce l'aveva la Juve adesso non ha leader in campo infatti nella dimostrazione che la faccia di capitano balla, ecco io il fatto che la faccia di capitano balli mi manda al manicomio pura, pura, che pura, è una cosa che non ha alcun tipo di senso la faccia di capitano non può ballare deve andare sul braccio di uno e nel momento in cui non c'è uno per carità c'è il vice oppure c'è il terzo ma la faccia di capitano non può ballare sulle braccia delle persone soprattutto se chiami Juventus Football Club sì non so se vogliamo cavalcare la Juventus o fermarci interromperci e andare sull'Inter dimmi tu Eric no, stiamo pure sulla Juve stiamo pure sulla stiamo Juve, sulla Juve e... dai andiamo sulla eh, Juve una allora. che poteva finire 9 a 9 una partita <ride> sì. che poteva finire 6, 7 7 a 6 una partita che poteva finire 3 a 7 eh, la cosa sconvolgente non sono tanti due gol che ha preso la Juve e il fatto che ne poteva prendere 5, 6 sì. soprattutto nel e finale che, soprattutto nel finale dove è saltato tutto completamente va bene giocare ogni, giocare ogni tre giorni un po' di stanchezza la Juve ha fatto una partita stile Stoccarda solamente che lo Stoccarda è nettamente più forte del Parma e quindi è andato, è andato a vincere la partita eh, di Champions League il Parma qualche limite l'ha dimostrato e ci mancherebbe altro che una squadra neopromossa per quanto riguarda il campionato è venuto a Torino con grande personalità e bisogna fare i complimenti a Fabio Pecchia perché, perché ha, messo, ha messo dentro una squadra con, con grande carattere, con grande organizzazione stava meritando di poter andare potenzialmente a vincere la gara lo stadio così come ha rischiato anche di poterla, di poterla perdere 
la Juve in questo momento non è né carne né pesce è una squadra, è una squadra senza capo né coda eh, gli mancano ovviamente alcuni tasselli fondamentali che ha comprato in estate secondo me gli mancano dei leader in questo momento perché sono troppo pochi giocatori di esperienza che sanno veramente prendere per mano, prendere per mano i compagni di squadra e soprattutto manca l'attaccante che fa gol sì, Simo, e... vai, vai, ti fa scusa, io pensavo avessi finito no, e manca l'attaccante che fa gol esatto. quei gol contro le piccole, contro le medie che devi fare assolutamente allora va benissimo segnare a San Siro sbloccarsi, non aveva mai segnato la scala del calcio contro il Parma, devi fare la differenza e devi essere tu il leader che prendi per mano i compagni di squadra sì, Simo, no, tu, ma, tu eri allo stadio Blavich, sì, no, nel senso può, può fare anche schifo un attaccante durante una partita però okay. deve fare gol però quel gol lì non puoi sbagliarlo eh no. cioè, è, mo- è molto semplice il discorso cioè tu poi veramente gli attaccanti sono fatti così ragazzi i, num- i numeri 9 quelli, quelli, quelli veri, quelli autentici forse anche un po' più, più antichi magari hai una, un, una gara in cui non riesci bene a partecipare nella manovra offensiva del gioco, non stai benissimo però nel momento hai, in cui hai una palla che ti rimbalza a un metro e mezzo dalla porta dopo una parata di Zion Suzuki su un colpo di testa tu quella palla lì non puoi metterla fuori ma, mm, ma è una cosa ovvia per, perché sei un giocatore forte per, per tutto quello che c'è dietro per lo stipendio che hai ma non è un discorso solo perché vale per Blauic quella, quella cosa vale per tutti i giocatori che giocano in Serie A per quanto mi riguarda eh, perché sei veramente un metro e mezzo alla porta eh, la partita poi è stata comunque godibile dalla, dalla tribuna stampa vi faccio un piccolo inciso che Bernabé è un giocatore clamoroso Io un giocatore straordinario un giocatore straordinario ho avuto la fortuna di vederlo eh, la, le, come, cos'era? Sì, mercoledì sera a, allo stadio un passo, una tecnica e un'intelligenza veramente strepitosa poi ogni tanto si specchia un po' troppo ed è secondo me l'aspetto che deve un goccino andare a migliorare però è veramente un giocatore molto 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 forte e faccio questo, questo inciso qua solamente quello che dico io sulla Juve è che mh, ho avuto la percezione che forse per la prima volta davvero Motta mi si è sembrato un po' confuso okay. un po' confuso forse già, mh, già dalle scelte iniziali nel senso è chiaro che dopo la doppietta di San Siro tutti si aspettavano il Diz titolare invece il Diz gioca gli ultimi, gli ultimi 20 minuti fa comunque bene perché le squadre sono, sono più lunghe, sono stanche però ce l'aspettavano a titolare e obiettivamente mi dispiace molto dirlo ma la scelta di Danilo in base a quello che Danilo ha dimostrato nelle ultime settimane lascia comunque un po' perplessi Danilo ieri eh, mercoledì sera ha dimostrato di essere non in condizione purtroppo eh, ed è lo, lo diciamo veramente col, col male al cuore no, no è in difficoltà ma no ma certo, è, 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 un, è, un giocatore, è un giocatore molto forte Dani ci mancherebbe altro in questo momento ma lo sa anche lui che è un giocatore super intelligente e in difficoltà ha dei limiti nella difesa 4 enormi, enormi ha proprio uno smarrimento della posizione in alcuni momenti veramente, veramente evidente lui l'anno scorso giocava a braccetto nella retroguardia nell'altro guardia 3 eh, io sulla Juve ho da dire ancora una cosa cioè ehm, non deve secondo me fregare il fatto che la Juve vince in quella maniera lì le tue due prime gare di Champions League non, è, non bisogna farsi fregare dal pareggio clamoroso ripreso a San Siro 4 a 4 dove, eh, la, scorsa, la scorsa fine settimana non bisogna farsi fregare da alcune prestazioni anche difensive molto buone eh, con, eh, con il Napoli innanzitutto non c'è Bremer e, e, e ho pagato anche la tassa questa volta e l'ho detto anche questa volta qua <ride> al di là di questo la Juve non è forte ragazzi la Juve come Rosa eh, è molto interessante perché ha dei, giovani, ha dei giovani veramente molto bravi che potenzialmente eh, possono, essere, possono esplodere i, entro qualche anno giovani o comunque giocatori che magari sono nel telaio della squadra e, si stanno, e, si stanno, e stanno sbocciando in questo momento qua ma la rosa della Juve non è una rosa forte e noi l'abbiamo detto all'inizio che la Juve, io l'ho detto all'inizio personalmente che non può vincere lo scudetto io vi dico che la Juve deve lottare per un posto in Champions League non sono così sicuro che possa entrare in un posto in Champions League la Juve ha dei ricambi, eh, ha dei ricambi che fanno difficoltà a entrare ne- nella, chimica, nella chimica del gioco di-, di Tiago Motta la Juve non ha più Grenzo Bremer la Juve non ha una punta di riserva in questo momento perché Arek Milik mando ancora un appello io non ho notizie di Arek Milik e, e io, capisco, io capisco la difficoltà di Tiago Motta di inventarsi dei falsi nueve 
in questo momento qua però la rosa della Juve non è una rosa che può competere secondo me alla lunga contro squadre super, eh, super forti come l'Inter e come lo sta dimostrando il Napoli perché ai nastri di partenza lo vedevo leggermente favorito il Napoli rispetto alla Juve ma poi non così tanto bisogna vedere, voi direte, bisogna vedere Douglas Luiz, bisogna vedere con Miners come si integrano all'interno del, della squadra siamo alla decima giornata e noi non abbiamo notizie di questi due sì, ecco, per, me, per me è più vai. questo il discorso per me il discorso integrale Integrarsi già non sussiste più quando la prossima giornata si gioca a novembre, cioè quello per me, per me è il fatto. Eh. Io posso, posso capire tutto: l'arrivare in ritardo, fare la Coppa America, arrivare da infortunato come Cop Mainers, allenarsi di meno all'inizio. però quando sei arrivato a, a, ad autunno inoltrato, secondo me è impensabile pensare, poter pensare di dire ah, ancora questi giocatori devono integrarsi cioè io la penso, la penso un po' così sinceramente poi è vero che Cobainers è tornato adesso dall'infortunio ha comunque fatto una mezz'oretta in cui si è comportato abbastanza bene era sottolineato anche Motta stesso però non, non, non mi sento di giustificarli tra molti virgolette dicendo che devono ancora integrarsi sì, io volevo fare un passo indietro nel senso perché abbiamo parlato di Vlaovic e di queste occasioni ma questo discorso l'avevamo già fatto dopo, dopo Empoli adesso se mettiamo insieme i pezzi metti insieme i gol sbagliati a Empoli metti insieme quello col Cagliari anche lì praticamente a porta vuota metti insieme quello di stasera sono sei punti che sono di scusa di mercoledì sera sono sei punti che se ne sono andati ma io non parlerei di punti Beppe io parlerei di un giocatore che non fa gol non fa i gol facili non fai gol che deve fare l'attaccante non fai gol che deve fare l'attaccante per carità poi non è che li sbaglia tutti a San Siro no, certo, perché è una palla certo. che doveva solamente spingere in porta con il soffio e la messa, e la messa dentro e Vlaovic secondo me ha un problema grosso che comunque quando te lo ribadiscono sui social soprattutto dopo le partite non positive della, della, del, della squadra che rappresenta io penso che gli sia inserito nel cervello al di là della felicità del conto in banca che è il giocatore più pagato del campionato di Serie A e questa, è una cosa, e questa è una cosa che ai tifosi, quante volte andate a vedere un po' certo. Tiglaovic e, e lo andate a vedere molto spesso quando la Juve non riesce a ottenere risultati o quando Dujan non riesce, non riesce a mettere la palla in porta. A Vlaovic, secondo me, psicologicamente, pesa anche questa cosa qua. Pesa anche questa, questo enorme clamore che c'è attorno all'attaccante la Juventus ed è una cosa assolutamente scontata e ci mancherebbe altro, non potrebbe essere altrimenti. Pesa questo fatto di vedere costantemente ogni anno chi uno o chi l'altro sempre davanti a lui di rendimento ma sempre a livello di rendimento significa tanti attaccanti del campionato di Serie A cioè l'anno scorso dove lui era il punto fermo della Juve di Massimiliano Allegri giocava sempre titolare tranne qualche rara eccezione e rara rotazione non è stato tra i dieci migliori attaccanti del campionato di Serie A secondo me e questa è una cosa che a lui pesa lui secondo me deve lavorare tantissimo sulla concentrazione deve lavorare tantissimo sul non, non innervosirsi in maniera immotivata durante la partita perché certe volte è, è un po' isterico e questa è una cosa che deve migliorare assolutamente e soprattutto deve fare pace con se stesso nel momento in cui non mette la palla dentro la prima volta perché Vlaovic ho l'impressione che sia un giocatore che si deprime alle prime due occasioni sbagliate o le prime due volte che i compagni non lo vedono i compagni non è che non ti vedono perché non te la vogliono dare i compagni certe voglie, volte vogliono calciare in porta perché sono meglio posizionati di te sì, a proposito di Juve così, infatti scusa scusa vai vai vai, vai, vai chiudiamo solo sto discorso su tu Vlaovic, io non so come l'hai vista tu la partita Harry, io ho visto Vlaovic che normalmente sì, magari spesso e volentieri si innervosisce, magari prende qualche cartellino, fa un po' di polemica più che altro con se stesso, ci mancherebbe altro, nella partita, nella partita contro il Parma io ho visto invece un giocatore che veramente si è quasi assentato, cioè quasi come fosse esterno quasi alla partita non, non, non voglio dire rassegnato perché è un brutto termine rassegnato però non ho, non ho percepito mh, che personalmente preferisco piuttosto quel nervosismo che magari può essere tramutato prima o poi in un episodio positivo beh, beh, eh, sì hai ragione un assenteismo immotivato aggiungo io, un assenteismo per il quale eh, allora scusami, la prendo da lontana non è facile giocare in questa Juve qua come punta centrale, cioè è facile perché sei sicuro del posto da titolare e va benissimo, 
però ti arrivano certe volte i paroli scriteriati, cioè non ti arriva mai la verticalizzazione vera e propria perché in questo momento non hai Cobb Miners e Douglas Lewis che sono i giocatori che devono dare la verticalizzazione adeguata, ti arrivano solamente i palloni dalle fasce, questo sì, con Sei Sao, UEA quando gioca sulla fascia piuttosto che, eh, piuttosto che Cambiaso, eh, ti, mh, ti mancano dei veri punti di riferimento, Lukaku e Kvara eh, hanno già i loro punti di riferimento dopo 10 settimane Lukaku sa che può ricevere quei palloni Kvara di conseguenza sa che può ricevere i palloni di Lukaku e hanno più cose congeniate nel corso del tempo l'Inter ce l'ha eh, ricordate Inter Juve sul 4-2 c'è una ripartenza straordinaria di Turam che poteva andare in porta la gioca a rimorchio ed è veramente una cosa quella è proprio una cosa di allenamento dove Lautaro arriva a rimorchio e poi la calcia alta eh, purtroppo per lui sbaglia quella, sbaglia quella palla eh, però hanno dei movimenti codificati la Juve davanti non ha movimenti codificati eh. E che cosa significa questo? Significa che una squadra che in questo momento ha 17 gol in campionato è inferiore a tutte le prime 6 squadre del campionato cioè la Lazio ha 5 gol più della Juve la Lazio 5 gol più della Juve, voglio ricordare che sono gli attaccanti della Lazio per quanto bravi possano essere no, li sapete perfettamente so. la... la Juve sono tanti ragazzi sono tanti, si sì, chiuderei con la Juve con uh, il contributo audio di Romeo Gresti il direttore di Il Bianconero Juventus Parma testimonia come i bianconeri stiano proponendo una regressione, basti citare un dato che è quello più emblematico, ovvero senza Bremer la Juventus ha subito 10 reti, in 7 partite con lui invece la Juve era stata perforata una sola volta, però questo non può giustificare la regressione collettiva perché con il Parma la Juventus ha difeso molto male a livello individuale, a livello anche di collettivo, ma ha anche attaccato eh, molto male e al di là delle due reti se vogliamo estemporanee, poche idee, squadra con anche una condizione approssimativa e sicuramente considerando gli ultimi appuntamenti inizia a essere una spia, non dico gigante sul cruscotto, ma sicuramente da non sottovalutare. In questo caso il meccanico si chiama Tiago Motta, sta lui a trovare delle soluzioni anche alternative per evitare l'imbarazzo, penso alle performance di Danilo che in tre gare di fila si merita un 4-4-4, questo non fa né onore al campione che sta e né tantomeno poi a una Juventus che deve trovare la giusta quadra là dietro perché senza Bremer ti viene a mancare un grande campione ma chi lo sostituisce eh, fa enorme fatica anche in termini di coppia eh, naufragata quella di San Siro, Calulu Danilo, naufragata quella con il Parma, Gatti Danilo e eh, quindi eh, qua si fa tremendamente fatica ringraziamo ovviamente, ovviamente Romeo abbiamo anticipato Harry, ha anticipato la collettività dell'Inter prima parlavamo dei ricambi parliamo prima di tutto dell'assenteismo di Cialanoglu per infortunio che di fatto pesa e non pesa perché il centrocampo del, dell'Inter è da anni ormai il più forte del, del campionato è vero che l'Inter fatica a Empoli dove stanno faticando tante squadre ma poi appunto con i suoi centrocampisti va a vincere la partita doppia dei frattesi e Barella che serve il gol recuperando al limite per Lautaro Martinez è una vittoria che è stata in carrozza perché l'espulsione di Gobi Cizze ha favorito ovviamente la formazione campione d'Italia in carica eh, sta di fatto che comunque all'intervallo l'Inter era 0-0, aveva creato qualcosina ma non era riuscita a trovare con continuità, eh, con continuità davvero eh, la porta pur eventualmente ci poteva stare eventualmente anche un risicato vantaggio all'intervallo l'espulsione ovviamente ha cambiato tutto e, e Frattese si è dimostrato di essere un giocatore fantastico fantastico perché fa i gol sporchi fa i gol belli, partecipa all'azione, ha dei tempi di inserimento che mi ricordano molto quelli di Perrotta, un giocatore molto caro a Simone Indovino, e eh, eh, ha, ha, ha dei tempi di lettura del gioco che lo portano a essere il calciatore più presente della nuova nazionale, eh, della nuova nel senso post-europeo, del nuovo corso, anche il goleador, spalletti, dello Spalletti 2, anche il goleador, quindi è veramente un uomo sul quale Simone Inzaghi alla lunga gli deve dare fiducia anche dal primissimo minuto eh, così come ha fatto a Empoli perché è veramente fondamentale, troppo troppo importante ha dei, mom- ha dei movimenti codificati a proposito di codificazioni che parlavamo prima per quanto riguarda Vlaovic, l'Inter le sa sfruttare, lui è bravissimo Fratesi, Fratesi, Lautaro che non è un gol banale, voi direte ma Harry è gol dello 0-3, è gol eh, boh, che non serve a niente, Io no non è vero d'accordo. non è vero 
Quello di Lautaro è molto importante. Quello di Lautaro è molto importante perché perché non possono passare tante giornate senza che Lautaro Martinez, capo caroniere, indiscusso dell'ultimo campionato, eh, deve, deve rimanere a secco. Questo fatto qua lo, po- lo riporta sull'aereo che poi ha riportato l'Inter da, da Empoli, da Firenze a Milano con il sorriso, ha fatto gol, è più tranquillo, dietro l'angolo ci sono gare molto molto importanti e per un attaccante questo è tutto, anche perché Lautaro era reduce da Inter Juve 4-4 dove... Col seno di poi non abbiamo parlato nell'ultima analisi della nona giornata del campionato in Serie A, mh, con il pensiero mi ha lasciato un dubbio, ma perché Lautaro Martinez lascia non uno ma due rigori a Zelinski? Che sta succedendo? Non può essere solamente altruismo, perché non è un attaccante altruista. Dici? Cioè, no. Beh, è stato una che succede? Non è mai stato un rigorista eccezionale lui però, eh? Zilinski invece si è sempre dimostrato così. freddo. Anch'io lo vedo abbastanza così. Cioè, però, però, eh, rispondetemi a questa domanda qua. Uno che tira un, il calcio di rigore decisivo ai mondiali in Qatar contro l'Olanda. Può aver sì, paura di calciare alla nona giornata di campionato a San Siro di una partita sì, sì, importante, derby d'Italia, ma inutile per lo scudetto, nel senso che è una partita ancora lontana nei luce dalle ultime giornate? Allora, parto io, nel senso capisco il tuo punto di vista, ma secondo me è maturità sua e della squadra nel comprendere che Zilischi è più freddo dal dischetto. Secondo me è solo quella, io l'ho letta così perché ma di Beppe, fatto. Però, ma, Beppe, ma che ne sai tu di Zelinski dal dischetto? Abbi pazienza. Beh, però ne ha tirati Beppe. qualcuno anche a Napoli, eh. Ma ho capito, ma, ma anche Gigi D'Agostini tirava i rigori alla Juve quando <ride> c'era Roberto Baggio qualche volta. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? No, ragazzi, allora va benissimo, ci sono sicuramente dei rigoristi eccellenti che sono, che sono nascosti, però che l'autore Martinez lasci due calci di rigore a Zelinski di Inter Juve mm, non so eh, mettiamola così la metto al 50-50 50% maturità che evidentemente come ha detto lui post partita di San Siro ha visto Zelinski calciare molto bene i calci di rigore al mattino e quindi l'ha lasciato gli ha dato fiducia 50% un po' di timore permettetemi a questo qua il mio punto di vista Simo? Mm. Allora, io diciamo che posso sposare entrambe le versioni, nel senso, non so se possiamo definire una maturità, ma magari semplicemente una gerarchia di squadra in cui è stata optata per, per, per quella scelta lì, detto pure che però De Lischi non è neanche un titolarissimo eh, di, queste, di quest'Inter, forse sarebbe, sarebbe bene vedere un calcio di rigore assegnato all'Inter con Lautaro in campo e senza Zelischi e Cialanoglu con lui cioè in campo eh, a quel punto capiremo, capiremo insomma, qualcosa, qualcosa in più che, che si spaventi a tirare un rigore non, non, non penso proprio non penso proprio condivido invece molto sul fatto come diceva Harry dell'importanza del, del, del gol apparentemente inutile per, però per uno come lui che il gol deve davvero respirare in ogni momento della sua, della sua stagione perché sennò eh, l'abbiamo visto, no? Quando fino a qualche settimana fa ha avuto quel, quel buco di 5-6 giornate in cui non riusciva a far gol, quanto si parlava di Lautaro da questo punto di vista qui è sicuramente lui come andava a patire questa, questa cosa qui. Però insomma, abbiamo anche distorto un po' il discorso da quello che è veramente un giocatore pazzesco, però Davide Frattesi. Davide Frattesi ha una visione di gioco fuori dal mondo cioè lui sa 15 secondi prima dove va a finire la palla e si fa trovare sempre al posto giusto al momento giusto è, è veramente un giocatore stupendo anzi secondo me è proprio il giocatore che incarna la perfezione il prototipo del centrocampista degli anni 2020 della mezzala sì. io vorrei fare anche una grande menzione d'onore secondo me perché la merita allo stesso Barella che di certo non scopriamo il valore assoluto di questo giocatore che gli è stato chiesto di fare il lavoro di Cialanoglu in modo diverso perché non può farlo per caratteristiche però con una secondo me una capacità di, intra- di intra- in, uh, intraprendere quel ruolo di mettersi anche a disposizione e magari rinunciare a qualcosa dal punto di vista offensivo lodevole è lodevolissimo io penso che Nicolo Barella sia un giocatore che più passano i giorni più passano le settimane più passano le partite è un giocatore sempre più intelligente e raramente lo trovi al posto sbagliato 
raramente fa la giocata sbagliata certe volte ancora una troppa foga che però è anche la fortuna di Nicolo Barella quella foga dei tempi del Cagliari che ce lo ricordiamo che era un giocatore che certe volte entrava un po' fuori tempo comunque concludeva eh, male in maniera sconclusionata però è un giocatore eh, hai, hai fatto bene a menzionarlo sotto questo punto di vista qua perché non era per nulla scontata la prestazione dell'altro giorno ed è un giocatore che eh, tu sai che tendenzialmente non glielo auguro a Simone Inzaghi ovviamente ma se dovesse ricapitare un'assenza di Cialanoglu sai tendenzialmente che puoi contare anche su di lui e questo è un aspetto importante io chiuderei il discorso dell'Inter con un'ultima considerazione ora l'Inter ha eh, prima della sosta per la nazionale tre gare interne consecutive a San Siro Inter Venezia molto facile poi c'è Inter Arsenal un partitone incredibile e poi prima della sosta c'è Inter Napoli ecco eh. noi spesso parliamo di bivi della stagione l'Inter secondo me non aveva ancora avuto il bivio della stagione questo è il primo bivio della stagione soprattutto una doppietta Arsenal Napoli dando per scontato che andrà a battere i Lagunari eh, il, 3 di, il 3 di novembre se batte Arsenal e Napoli arriva la sosta con un hype e con una gasatura dello spogliatoio che poi lì allora iniziamo a parlare di lotta a scudetto con il Napoli vera, vera. Eh, perché se batte il Napoli però... allora, allora cambia tutto e però anche la visione opposta secondo me cioè, ah, beh, certo ah, beh, certo <ride> E può essere davvero molto pericolosa a quel punto. Chiaro, chiaro, però... E il... forse Vai. per l'Inter vedo più difficile il Napoli che l'Arsenal, se, se posso, posso dirvi la mia. Ah, potrebbe, potrebbe anche essere, sai, sai qual è la cosa eccezionale? Eh? Eh, che è una cosa che in pochi considerano, Simone, è che non devi viaggiare. Eh. E questa è una cosa molto importante. Vero, non verissimo. devi viaggiare, cioè tu fino al 10 sera, quando poi partiranno per le varie nazionali i singoli giocatori, tu non devi prendere un aereo e non penso che prendano il 9 per andare, per andare a campo di allenamento, <ride> il tram. Quindi usi solo e esclusivamente la tua macchina. E questo è un aspetto molto importante perché hai tempi di recupero eccezionali. Cioè, mentre l'Arsenal, ho visto, prima il, ho visto prima il calendario, va qui, va là, ha detto che l'Inghilterra poi non è tanto grande, per carità, anche il Napoli viaggia, non ci dimentichiamo che c'è Napoli e Atalanta. Esatto. Eh? Esatto. Domenica, domenica alle 12.30 eh, per l'Inter secondo me questo qua è un aspetto non di poco conto ecco, mettiamola così. però a proposito di Napoli-Atalanta secondo me eh, ci spostiamo anche sull'Atalanta a questo punto possiamo anche considerare che sì l'Inter non si sposta ma il Napoli non ha una partita a metà e eh, lo so ne parliamo però ne va detto nel senso si dovrà spostare verso Milano però tutta la settimana per prepararla No, quello, quello, quello poco ma sicuro, Insomma, al, al di là del, de, 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 dei viaggi, voglio dire, guardi un film, non è che devi fare la, la maratona di New York, tra l'altro domenica prossima c'è la maratona di New York, in bocca al lupo ai fortunati che sono riusciti, riusciti ad iscriversi. Eh, spostiamo il discorso sull'Atalanta? Spostiamolo. Eh, L'Atalanta, io, io continuo a sostenere ai ragazzi che l'Atalanta può vincere lo scudetto. Io Sei... l'ho detto all'inizio... Eh, alcuni di voi erano d'accordo alcuni di voi hanno storto, hanno storto il naso l'Atalanta e, e qui sì, parlavamo di rose prima eh, la rosa dell'Atalanta è più forte di quella di Juve sei d'accordo? Sì. sei tutti d'accordo? perfetto sì, okay. uno, d'accordo. Uno, una squadra che mette Samasic a gara in corso è una squadra forte cioè che una, squadra panchina... che, una squadra che come esterni di destra quadrato bella, bella nuova zappacosta quadrato <ride> obiettivamente non, non, non vedo nessuno in Europa forse con tre esterni di destra così, così quotati l'Atalanta ha vinto una gara eh, rude una gara rude una gara, una gara difficile perché il Monza è, il Monza è una squadra che Nonostante le prestazioni recenti, l'ultima prestazione un po' triste in casa col Venezia 2 a 2 è una squadra rognosa. Eh, mh, L'Atalanta ha saputo soffrire quando sa soffrire così, allora le avversarie si, si devono preoccupare. Non segnare Teghi non è un problema. Entra Samarzic e fa gol Samarzic, la chiude Zappacosta, la chiude Zappacosta con un grandissimo gol. gol L'Atalanta, L'Atalanta anche sta recuperando anche determinati giocatori che in questo momento non abbiamo ancora visto praticamente con Sunu, ieri è entrato a gara in corso. Quadrado ci ha messo un po' di tempo per poter entrare nelle rotazioni di Gasperini, ma sicuramente al 100% sarà un giocatore importante. Non magari con la grande continuità che aveva nei suoi tanti anni a Torino però sarà sicuramente un giocatore molto importante in questo momento l'Atalanta la classifica dice che al terzo posto a pari merito con Fiorentina e Lazio poi arriveremo a parlare della viola dei biancocelesti eh, a meno 2 dall'Inter e a meno 6 dal Napoli eh, c'è lo scontro diretto è una partita di una 
bellezza secondo me è quella di domenica alle 12.30 straordinaria dove non mi aspetto due squadre barricate o meglio se c'è, c'è una squadra che non tanto si barrica ma che magari pensa più alla fase difensiva quella e quella di Antonio Conte l'Atalanta non gli frega niente è la bellezza di Gasperini è la bellezza di questa Dea che ha vinto l'Europa League io vorrei continuare a sottolineare questa cosa perché è un po' passata inosservata negli ultimi mesi l'Atalanta Bergamasca Calcio ha vinto l'Europa League 2023-2024 a Dublino eh, umiliando 3-0 esatto. il Bayer Leverkusen con la tripletta di Lukman che non aveva e ancora difficile. perso in stagione che è una, squadra, è una squadra che ha una convinzione in questo momento, in questi anni, non in questo momento, in questi anni fantastica. E Gasperini che cosa dirà eh, un'ora e mezza prima della partita, prima dell'ingresso in campo delle squadre, della sua squadra? Ragazzi, noi qui a Napoli veniamo per vincere, poi magari perde come ha fatto San Siro male, ma la tanta va là per vincere. Sì, ma sono d'accordo. Non perde neanche, neanche più male. Ormai ma secondo me non perde invece. Sai che secondo me non perde invece. Cioè per il Napoli che ho visto a San Siro, per il Napoli che ho visto anche nell'ultima in casa con il Lecce, cioè non troppo brillante, questa pala- Atalanta ho paura, nel buon senso della parola, che possa riuscire a vincere. E tornando ai crocevia di cui abbiamo parlato prima, per la lotta a Scudetto vi faccio questa domanda. È un crocevia, ma so già la risposta, per l'Atalanta questo? No, perché l'Atalanta, okay. magari, ma l'Atalanta magari perde 2-0 a Napoli e poi ti infila 9 vittorie consecutive. Ok. E sono così. Perché Vero. sono così, o magari ti vince 5-0 Napoli, non penso, magari ti vince 5-0 Napoli e poi perde, e poi perde la, gara, la gara successiva. Andiamo ad analizzare anche il calendario dell'Atalanta. L'Atalanta va a Napoli, poi va a Stoccarda, gara fondamentale per la Dea dopo il triste pareggio 0-0 con il Celtic, poi è in casa, è in casa l'Udinese. Napoli e Stoccarda sono due trasferte molto complicate, ma l'Atalanta quest'anno e negli ultimi anni ci ha dimostrato che molto spesso gioca molto meglio in trasferta rispetto alle gare interne. Cioè l'Atalanta è l'unica squadra, forse insieme all'Inter, il Napoli non lo so ancora, è ancora troppo presto, dove casa e trasferta non cambia niente. Beh. Tanto gioca sempre alla stessa maniera e gioca sempre sul fronte offensivo. Poi ci sono giornate anche storte come Atalanta Celtic, dove non, non, mette, non mette il pallone dentro manco con le mani però è una squadra che ha sempre la stessa fisionomia di squadra. Sì, io vorrei tornare alla domanda che Harry hai fatto settimana scorsa nella puntata, qualche giorno fa nella puntata di analisi della nuova giornata Simo e Angelo, ovvero chi è il giocatore più decisivo? Perché eh, io riprendo la tua risposta, ovvero Reteghi, perché il Reteghi che ho visto che non fa gol l'altra sera, ma che di fatto lotta tutta la partita, viene preso a calci da Pablo Mari e Caldirola tutta la gara, ma di fatto entra ed è decisivo con l'assist prima, con la pulizia il pallone con il lavoro il cambio di gioco poi per Zappa Costa nei due gol dell'Atalanta secondo me io ti do ragione sulla tua risposta è veramente l'uomo in questo momento che sta meglio e che sposta di più gli equilibri per la squadra in cui gioca giro questa domanda a Simone perché Simone non c'era nell'ultima <ride> puntata eh, chi è secondo te il giocatore più decisivo del campionato di Serie A in questo momento? No, ma come non c'era? No, io no, 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 no c'era lui. Ah, non c'era i dossi. Non c'ero io, non c'ero io. No, sì, Beppe, Beppe, volevo dire Beppe, Beppe. No, capisco, Eri, che ci becchiamo tanto, però... Facciamo talmente tanti podcast che l'ultima volta che... Il giorno degli anni, ma mi sembra 13 anni fa, più o meno, all'incirca. Sì, 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 sì. Lo chiedo a te, Beppe, chi è il giocatore più decisivo? Eh, sì, cioè, io per il reteghi che ho visto, sì, 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 senza dubbio, perché comunque tralasciamo i 10 gol. L'altra sera... Eh, sai eravamo anche in redazione insieme un po' guardando la Juve un po' guardando l'Atalanta Reteghi fa la partita di lotta di sacrificio e di fatto come ti ho detto prima entra in due, nei due gol con l'assist e con la pulizia del pallone quindi sì assolutamente ma io invece la... ti avevo detto, avevo detto Turam giusto? sì tu avevi detto Turam ma certo che ci sta certo che ci sta però una grandissima Guardate, eh, Reteghi, eh, ragazzi, è molto, è molto semplice, come diceva un, un allenatore che in questo momento è senza panchina. Eh, il, ehm, quando a, a, a Genova tutti hanno detto, alla fine quando si è tirata la riga sullo scorso campionato, hanno detto, però Reteghi sì, è una discreta stagione. Giusto, la definizione della stagione scorsa di Reteghi a Genova è discreta. Non è buona, non è ottima, non è scarsa, non è eccellente, non è pessima. È una discreta stagione. E tutti i limiti dell'interlaiatore del Genoa, che tendenzialmente non è cambiata da, da, dalla, dalla difesa al centrocampo, non è cambiata più di tanto, è cambiato l'attacco ovviamente, fuori Gudmusson e Reteghi dentro Vitigni e Pinamonti, obiettivamente un downgrade pazzesco, è il fatto che ancora oggi, e l'ha dimostrato oggi Genoa Fiorentina, non arrivano palloni potabili 
veri e propri con grande continuità al di là di alcune parate di De Gea obiettivamente straordinarie di questa sera ma non arrivano con continuità i palloni all'Atalanta Reteghi secondo me eh, al primo allenamento con Gasperini al primo allenamento a Zingone ha detto aspetta un attimo ma eh, a, 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 Bello in, qua. Italia, in, in Italia, in Italia <ride> si gioca anche per, sul fronte offensivo cioè Bello. Reteghi potenzialmente sì. ha 6-7 palle gol buone che non significa arrivare davanti al portiere 6-7 volte significa essere nella situazione ottimale per ricevere un passaggio da un compagno di squadra che poi magari fa un'altra scelta perché sono tutti forti là davanti però ti dà sempre quell'idea cioè io non mi stupirei se Retechi questa roba fa 5 gol in una partita clippate pure questo, questa, questa mia dichiarazione non, non mi stupirei perché l'Atalanta e, e questa è una cosa da dire e l'ha dimostrato anche recentemente in due sue gare intere contro il Genoa e contro il Verona è la squadra che non gliene frega niente non, se, rispettare l'avversario significa andare fino in fondo e se ne devi fare 9 ne fai 9 come abbiamo fatto noi l'altro giovedì a calcetto calcio 7 sì, cosa sì. che non frega niente <ride> il nostro popolo di potremo ma lo diciamo vinciamo poche partite e quindi lo sottolineiamo no, neanche a, parte così scherzi, pochi. a parte gli scherzi eh, è una squadra che gioca sempre che non guarda minimamente ah ok sono avanti 2-0 allora mi barrico ma che ma figurati Gasperini che si barrica è, è proprio è lo simbolo per eccellenza del calcio italiano sì. quindi non ha senso sì io starei collegato visto che abbiamo citato il Genoa le cessioni di Goodmunds e Nerete il Genoa che di fatto è ultimo in classifica che oggi stasera, ieri sera pardon, lotta e si sacrifica contro la Fiorentina ma alla fine la zampata di Gosens porta la Fiorentina al terzo posto ma la Fiorentina se, se impara anche a vincere non facendo una esatto. partita può essere veramente pericolosa ragazzi più che altro se vince queste partite così sporche sì, mh, nel senso le partite vinte alla Fiorentina nell'ultimo mese sono state tutte fatte con, con quantomeno delle goleade, tanti gol, tanto bel gioco, tanto bel calcio. La partita di Genova mh, era secondo me la più difficile che la Fiorentina potesse affrontare in questo periodo perché il Genova era veramente in quelle che si vanno a definire ultime spiagge. Eh, infatti Bisogna, bisognerà capire un attimo il futuro del grifone, però se, se la Viola vi porta a casa in un modo o nell'altro anche queste gare, allora può veramente dire la sua in campionato come già lo sta facendo, perché il terzo posto non è, non è minimamente casuale, mm, ribadisco un po' una cosa che abbiamo detto già la scorsa, la scorsa puntata, ovvero siamo stati i primi ad avanzare le critiche alla squadra di Palladino quando non vedevamo un'identità, quando vedevamo la Fiorentina soffrire tantissimo anche con squadre obiettivamente sconosciute dalla Conference League soprattutto nel preliminare dove passano veramente per grazia divina ai, ai rigori eh, però, però gli va dato merito oh, gli va dato merito perché anche quando non fanno gol gli attaccanti c'è un giocatore secondo me fortissimo come Gosens che te la risolve è un Genoa che invece sta veramente cadendo a picco per, per mio enorme dispiacere per dispiacere anche del, del mio papà genovese che, che è assolutamente disperato <ride> eh, però sta, sta veramente cadendo a picco eh, sì. ma la Fiorentina, Fiorentina innanzitutto bisogna dare un dato secondo me molto rilevante alla terza migliore difesa del campo di Serie A alle spalle di eh, Napoli Juventus partiamo da questo presupposto che che non era proprio scontato con Comuzzo titolare, ok? Tra l'altro molto forte come giocatore. Ehm, questo è il primo aspetto importantissimo. Il secondo aspetto che sta segnando tanto, soprattutto nel, nell'ultima settimana prima della trasferta di ieri di, di Marassi, ieri ha vinto senza Moise Ken, che è il giocatore insieme a Reteghi più, più in forma in generale del campionato, del campionato italiano. Vittoria sporca, vittoria pesante, la Fiorentina negli ultimi anni aveva alternato buone prestazioni a Marassi sul campo del Grifo e, e poi anche delle scopole, delle scopole degli schiaffoni, degli schiaffoni belli forti. E questa è una vittoria importante. Il Genoa, il Genoa non deve fare solamente un errore, il Genoa non deve fare l'errore eh, di spostare tutto il peso della squadra su Mario Balotelli Mario Balotelli non è quello della, della semifinale Italia-Germania non è di sì. quello di quegli europei lì Mario Balotelli non è il Balotelli che abbiamo visto diciottenne all'Inter non è il Balotelli che alcune volte abbiamo visto al Manchester City oppure al Milan Mario Balotelli è un giocatore che era senza squadra e ci sarà un motivo poi un giocatore super in hype perché sappiamo i suoi comportamenti dentro e fuori e dal campo però un giocatore senza squadra ci sarà una motivazione quindi secondo me Girardino innanzitutto ha fatto bene 
benissimo a non convocarlo per la partita eh, di ieri perché deve iniziare a conoscere i compagni e deve entrare nel mood obiettivamente di questa, di questa, di questa squadra eh, però sarebbe proprio un errore Succederà, certo che succederà, i mass media gli daranno contro quando farà schifo, al prima doppietta che farà, magari anche su rigore, invocheranno e pregheranno Luciano Spalletti di, poter, di poterlo portare in nazionale, eh, chiudiamo Potrero se anche noi faremo, questi, se noi faremo questi appelli. Se Mario Balotelli se lo meriterà con grande continuità, allora faremo l'appello di poterlo portare alle, alle finali di Nations League, piuttosto che se ci arriveremo, piuttosto che altre, altre competizioni importanti in estate. Per fortuna non ci sono i mondiali europei perché se no sapete che can can che sarebbe, che sarebbe successo eh, poi il Genoa ha fatto benissimo eh, perché qualsiasi punta vai a comprare secondo me è meglio di Piramonte e Vitigna sì, ma sì. secondo voi questo ve lo vorrei chiedere secondo voi è l'esperienza di Balotelli in cui lui ha più pressione di tutte le sue esperienze in carriera tolto l'Europa del 2012? Ah, ma, ma no, Simone, dai, dai, dai Simone, dai, io, ti, ma io, ma Simone ma io ti, reputo, ti reputo intelligente, un bravissimo giornalista, sei sempre molto lucido nelle analisi, ma Mario Balotelli ha avuto delle pressioni incredibili, ma tu te lo ricordi, Balotelli al Milan. Sì, lo ricordo, però non era l'uomo che doveva salvare la baracca da solo. No, era, era l'uomo che doveva farti vincere lo scudo eh certo, sì, era eh comunque sì. uno, di quegli, uno di quegli uomini lì, no Simone, non sono d'accordo Balotelli, Balotelli ha ricevuto tante, tantissime pressioni al Manchester City eh, Manchester City era a un certo punto Roberto Mancini mi ricordo che in conferenza stampa quando parlò di Balotelli quando lo difendeva a spada tratta e tutto il resto lo considerava veramente l'attaccante tra i più forti al mondo eh? e Balotelli potenzialmente poteva diventare uno degli attaccanti più forti al mondo avesse avuto un'altra testa no non sono d'accordo con la tua considerazione ha sicuramente delle pressioni ma è anche consapevole la piazza e lui è intelligente sotto questo punto di vista qua perché è migliorato tanto con il passare degli anni è consapevole che un conto e se la palla te la dà Karen Seedorf o Rui Costa un conto eh, se la te la dà Milan eh. Badel eh certo e ci spostiamo direi alle gare visto che siamo alle gare di ieri andiamo a quelle di tarda serata 20.45 Roma-Torino io Simo qua lascio prima la parola a te e penso che Harry sia d'accordo io ho sempre questa impressione sulla Roma che negli ultimi 15, 20, 30 metri non sappia cosa fare col pallone ed è quindi un giochiamo a quello che fa di bala. Ma eh, diciamo che non c'era manco il giocatore che doveva fare le cose lì, nel senso che gli è venuta stata botta di febbre a Dobbit, per cui è come se Juric eh, <ride> ha dovuto reinventare un po' la sua squadra quasi all'ultimo minuto, scegliendo di bala come attaccante, con Baldanzi di fatto non dando dei punti di riferimento a, alla difesa di Vanoni eh, però alla lunga ha pagato questa, questa cosa ragazzi allora se c'è una cosa che quantomeno ho percepito vedendo la partita della Roma che contrariamente a quanto si poteva pensare è che non mi sembra che i giocatori abbiano giocato contro Juric no, cosa che avevamo, questo sì, hai ragione questo vero. l'avevamo percepito invece palesemente a Firenze ne avevamo anche parlato, ne avevamo anche parlato nello, nello scorso episodio il potrebbe di Serie A e invece nella serata dell'Olimpico questa cosa non l'ho, non l'ho percepita soltanto guardando la partita eh, ci mancherebbe altro non l'ho percepita da un giocatore per esempio come Mancini che era stato molto al centro di polemica al pari di Cristante nell'ultima, nell'ultima uscita toscana della Roma e Mancini è stato un giocatore che veramente nella, nella serata di ieri all'Olimpico ha morso le caviglie a tutti gli avversari e la mi viene da dire molto banalmente, se, se, se Mancini per primo non vuole Iurici in panchina, eh, allora li fa passare i giocatori, anziché andare a fermare, andare a fermare veramente tutti. Allora, Iurici ieri sera eh, ha letto, secondo me, benissimo la partita, conoscendo in grande profondità la maggior parte dei giocatori che aveva allenato fino all'anno scorso con il Torino. Partiamo dalla prima considerazione a livello di lettura tattica. La seconda considerazione è, ok, si trova senza Dovvik eh, febbricitante, mette, mette Di Bala davanti, eh, però un messaggio l'ha mandato, secondo me, alla squadra e alla piazza, perché fa giocare Baldanzi e Pisilli insieme a Dybala sul fronte certo, offensivo. Certo. E quindi, panchinando Pellegrini, per carità, mh, se, non è, se non ha voletto male, aveva preso una botta da Abdul Hamid in allenamento, quindi era, era, un po', era un po' in dubbio. Comunque, panchinando Cristante, 
non mettendo ancora Hummels per carità non che non sia lui il problema della Roma è una considerazione alla tre panchinando per l'ennesima volta Paredes che è un mistero questo obiettivamente eh, anche se è un giocatore che non mi piace particolarmente panchinando sempre sulle cioè ha mandato molti segnali spazio ai giovani, spazio a Paolo Di Bala che comunque anche nell'esultanza del gol dell'1-0 su quel, su quel disastro difensivo sì. del Toro che ha portato alla rete del, della Coja eh, Paolo ha dimostrato ha fatto una bella esultanza ha fatto una bella esultanza strattonandosi la maglia una esultanza rabbiosa una esultanza di un giocatore che di fatto non aveva ancora inciso per quanto riguarda questo campionato ecco io fossi la Roma ripartirei dagli occhi di Paolo Di Bala e ripartirei anche dopo il gol di Di Bala se non ricordo male anche da un mini siparietto che non è un siparietto ma è semplicemente un avvicinamento è un dialogo di Juric con Mancini che mi sembrano sì. due, due persone tutt'altro che lontane dall'essere, dall'essere nemiche poi magari si finge, eh, ci sono le telecamere non è che vai a bisticciare in campo però è stato un, un separietto di due persone che evidentemente si sono parlate Iuri c'è recentemente in conferenza stampa ha parlato di fatto che si sono scornati si sono detti le cose ma è Volevo stato positivo lì. è eh, stato secondo positivo secondo me è quella la chiave, me è quella la chiave il fatto che Iuri vada a dire prima sì ma noi ci siamo ammazzati questi giorni non ho problemi a dirlo vero? noi abbiamo litigato in maniera più forte, più o meno forte con questo giocatore o con quell'altro giocatore non ho veramente problemi a, a dire che è stato così, che sono stati così questi giorni qua, e secondo me quello è stato un punto di forza di Juric e più in generale della Roma, cioè non si sono dovuti nascondere non so, non so come dirti cioè, non hanno avuto bisogno davvero di, di fingere determinate cose mm, se abbiamo criticato anche l'aspetto comunicativo di Juric da quando, da quando è arrivato a Roma perché dopo che perdi 1-0 con l'Ersborg non, non puoi dirmi abbiamo fatto una buona partita peccato però non hai fatto gol perché, perché non è accettabile però se invece dopo le, la, la caduta veramente importante di Firenze mi viene a dire ci viene a dire a tutti ovviamente tifosi della Roma e non abbiamo litigato di brutto in questi giorni e, e allora vuol dire che questi litigi sono serviti sono serviti sicuramente Iuri ci deve fare attenzione solamente a una cosa secondo me in questo periodo qua eh, all'ultima partita prima della sosta di novembre che sarà Roma-Bologna del 10, del 10. Eh, perché eh, per carità se perdi 4-0 a Verona il, il 3 di novembre questo weekend allora vai a casa tendenzialmente però quella è una gara a spartiacque della sua, della, sua carriera, della sua carriera all'ombra del Colosseo nel senso che eh, i rumors di De Rossi sono sempre lì i rumors di eventuali altri allenatori non penso, eh. io penso che se dovesse cambiare ancora la Roma tornerà su De Rossi a patto che accetti, eh, a patto che accetti lui, quella è, una gara, quella è una gara molto molto pericolosa per la carriera in panchina di, di, Juric, di Juric a Roma concludo con una considerazione su Roma Toro che secondo me è una considerazione da fare ehm, se non ho sentito male, visto che seguivo entrambe le partite e seguivo anche eh, Como Lazio, si sono sentiti dei fischi no? dall'Olimpico. Confermi sì, Simone? Certo, ok, certo. perfetto. Questi fischi qua, secondo me, in questo momento fanno bene alla Roma. Fanno bene alla Roma perché tengono alta l'attenzione. Io non sono mai per i tifosi che fischiano, però obiettivamente dopo la prestazione di Firenze non potevano pensare che li accogliessero con degli applausi. Quei fischi lì devono essere un monito per far capire alla maggior parte i giocatori della Roma, soprattutto a quelli nuovi, ma anche a coloro che ci sono lì da qualche anno e hanno un po' staccato la spina, che la maglia della Roma è una maglia differente da quelle delle altre squadre. Sì, sì ma poi arriviamo anche a un aspetto tecnico però, eh, perché Pellegrini che entra fischiato, bersagliato, non azzecca un passaggio nei 25 minuti che gioca, Dai, perché pe- non ha preso uno, Pellegrini dica sì uno. Pellegrini è da inizio di stagione che sembra veramente perso in un bicchiere d'acqua ci spostiamo da una sponda del Tevere all'altra perché andiamo su Como Lazio dalle sportellate di Roma Torino allo spettacolo calcistico due squadre che giocano a viso aperto il risultato è un po' bugiardo forse ehm, possiamo dire che la Lazio nel finale la vince cioè con il Como che sbaglia tanto e la Lazio che poi riesce a segnare quegli ultimi gol alla fine la vince un po' di maturità però è stata comunque una partita molto molto divertente Molto divertente, 5 a 1, sì, troppo grosso, troppo largo il punteggio, un punteggio che comunque porta la Lazio con questi tre punti a quota 19 al terzo posto in classifica davanti di un punto alla Juve che l'aveva battuta qualche settimana Orsono. 
Eh, la Lazio ha dimostrato ancora una volta quello che stiamo dicendo in questo, in questo periodo. Eh, questa è la terza vittoria consecutiva, considerando la vittoria di Enschede sul campo del Tuente e l'ultima vittoria 3-0 contro il Genoa. Una squadra che segna tanto, è una squadra che ha i giocatori che trovano la porta, Castellanos, Dia che oggi è stato in versione assistman è una squadra messa bene in campo Marco Baroni secondo me sta facendo un lavoro davvero eccellente guarda che vincere 5-1 in Senigallia secondo me non è la stupidaggine eh, con questo Como che non è un Como eh, quello che abbiamo visto abbiamo ammirato a Gateway Stadium che va a vincere 3-1 contro l'Atalanta ma non è, non, è un, non è una squadra triste, il Como è una squadra messa bene in campo da Fabregas che purtroppo paga l'assenza e l'ha pagata anche nell'ultima trasferta di venerdì scorso a, a Torino contro il Toro, paga l'assenza di Sergio Roberto che obiettivamente secondo me è il giocatore più importante in assoluto della squadra perché ti dà delle geometrie e ti dà una, ti dà una qualità in mezzo al campo che ad esempio per un Oder non ti dà. La Lazio ha trovato quel colpo del KO obiettivamente da calcio d'angolo a una ventina di minuti dal termine con Patrick che ha un po' tagliato le gambe alla formazione lariana. Sai, prendi quel gol lì da solo sul palo lungo, sulla sponda di Dia, è difficile poi a quel punto lì rialzarsi, soprattutto perché erano, era comunque un, un, como, un como stanco, era stato espulso per un odere, è vero che erano 10 contro 10 anche dopo l'espulsione di Nugno Tavares. Vogliamo parlare di Nugno Tavares, ragazzi? Ma il livello Vogliamo... dei giocatori di Premier League, secondo me, di preparazione fisica, di intensità della partita, fanno, cioè, lo, lo si vede in Nugno Tavares, secondo me, la differenza proprio da quel punto di vista lì. Ieri ha fatto l'assist numero 6-7. 6 6-7, sì, adesso te lo cerco Vabbè, subito. Dai. È una roba, ragazzi, è una cosa, una cosa obiettivamente, obiettivamente incredibile. E io continuo a guardare la carriera di Nugno Tavares, che per carità non è vecchio, ha 24 anni, eh, ma a parte la stagione 22-23... Numero 8. È incredibile. <ride> a parte la stagione 22-23, dove fa i bambini coi baffi a Marsiglia, dove fa eh, 31 gare di Ligan e 6 gol, l'anno scorso a Nottingham praticamente non ha mai visto, non ha mai visto il cambio. Avrà sicuramente ragione Beppe sul fatto che ha fatto la prima preparazione eh, da premio con, con il Nottingham ed è un giocatore che è arrivato qui in condizione da urlo poi però cioè, questo qua non si, sta adatta- non si è mai adattato al campionato italiano nel senso che si è adattato da subito non ha avuto bisogno di tempo mm. e obiettivamente in questo momento è il terzino sinistro più influente e più decisivo del campionato di Serie A sì, qui di gran lunga. qualche merito forse possiamo darlo anche a Baroni secondo me a Baroni è bravissimo ragazzi eh, sì. Baroni, Baroni per me è panchina d'oro dell'anno scorso perché salvare quel Verona eh. è un'impresa eroica, eroica. Poi l'andata, adesso non mi ricordo che l'andata è la panchina d'oro, ma non me ne frega niente. Parata in Zaghi, per carità, ha vinto lo scudetto. Però Baroni ha fatto un miracolo e Baroni, eh, Baroni ha, con la Lazio sta facendo pettivamente delle cose straordinarie perché io vado a leggere la formazione di ieri sera della Lazio contro il Como, ve la leggo a, a Nord di Cronaca. Provedel, Marosic, Patrick, Hila, Nugno Tavares, Gendusi, Vessino, Isaacsen, Pedro, Noslin, Castellanos. Nulla di che. Cioè sulla carta. Sulla carta. Terza, terza in classifica, eh? è, un dato, è un dato fantastico. Terzo in classifica, sì. Siamo in chiusura, siamo intorno all'ora. Cagliari-Bologna 0-2. Orsolini vi do questo dato, tre gol in campionato, nelle altre cinque insufficiente. Vai Simon. <ride> Orsolini è questo ragazzi eh secondo sì. me cioè, se me per niente più niente meno eh, Orsolini è questo giocatore qui è proprio il classico giocatore mi viene da dire al, alla Vucinic forse no Simone 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 dai per favore Simone dai ragazzi Vucinic ma tu che mi parli di Vucinic poi dai Simone no ma, son, non, cioè, ma Mirko Vucinic è un fuori classe <ride> sono ragazzi. d'accordo fuori classe, che però in termini di incostanza c'era dei momenti in cui settimane in cui Vucinic se ne andava cioè proprio non, non sì ma, Bucci, sì, sì, ma Bucci dice talvolta vincere la partita da solo, Orsolino non ho mai visto vincere la partita da solo. Ma infatti, no, no, ma infatti parlo dal punto di vista della, de, della continuità, il primo è venuto a mente. Il primo è venuto a dai, dai. Parliamo del sinistro di Odgard. È, è fantastico. È potente. Cioè, è mette la palla sempre lì all'angolino, a fil di palo, sempre. Beh, noi lo conosciamo, noi commentiamo le redivise, se non lo sapete abbiamo in esclusiva le partite di Ajax, in dove nel Feyenoord tutti i fine settimana e con la Z Alkmaar ha, ha spesso fatto quei, quei gol lì. 
eh, io continuo a sostenere una cosa ha detto che è stato meritatissimo il successo a Cagliari del Bologna il Bologna è una squadra che non mi convince il Bologna è una squadra che, che serve male secondo me le due punte che ha che sono Castro e Dallinga ed è una formazione che secondo me quest'anno naviga tra il nono e il tredicesimo posto Sì, forse mm. convince meno il Cagliari il motivo per il quale eh, i, i bolognesi hanno portato a casa la vittoria Venezia Udinese 3 a 2 una rimonta incredibile con due rigori di poi in ballo e una punizione ben calciata da, ben, da Nicolussi Caviglia perché comunque tirarla sul palo del portiere bassa fil di palo con quella traiettoria con quella potenza è una cosa che secondo me va sottolineata Eri tu lo sai ma anche Simo i gesti Tecnici, tecnici mi piacciono, mi piacciono penso quasi tutti e quello è un gesto tecnico che ti fa saltare sulla sedia. Ma anche anche se... che taglia le gambe l'Udinese. Anche, perché anche. Perché, sì. perché prendono quel, quel gol lì nel, nell'esatto momento in cui rimangono in 10. Eh sì. Quindi se eh, cioè magari fossero sopravvissuti, tra virgolette, ovviamente a quella situazione lì l'Udinese sarebbe anche riuscito forse a venirne a capo in qualche modo, magari mh, riuscendo comunque a portarsi a casa un punto. Però nel momento in cui sei più, più o meno attorno all'ora di gioco e, e prendi gol esattamente in quella circostanza lì, allora lì ti, proprio ti si tagliano le gambe. Negli ultimi tre giorni Venezia ha pareggiato 2-2 a Monza, è stato due volte in vantaggio ed è rimontato contro l'Udinese eh, da 0-2 a 3-2. Non è una cosa da poco. Eh, non è una cosa da poco, è stato bravissimo secondo me a cambiarla con i cambi, favorito anche dall'espulsione di Touré. Eh, di Francesco perché mettendo Zampano e Oristanio ha cambiato la partita eh, in positivo sì. eh, mh, io penso che Venezia alla fine della stagione come immagino molti di voi lo penseranno andrà a retrocedere però è una squadra che vende cara la pelle così come ha venduto carissima la pelle fino all'ultimissima giornata di campionato il, il Frosinone di Francesco che poi purtroppo è retrocesso dico purtroppo perché è una squadra che mi stava molto simpatica che ha lanciato tanti giovani che purtroppo adesso non stanno giocando tanto vedersi la voce sulle barre necea però è un dato di fatto che qualcosina aveva fatto, aveva fatto vedere e la cosa interessante è che se l'Udinese secondo me non rimaneva in inferiorità numerica sta partita la vinceva e potenzialmente poteva essere anche lei a quota 19 e questa, questa la dice lunga sì. chiudiamo con i gol annullati di Dorgu a Lecce, in Lecce Verona perché di fatto fa tre gol, glieli annullano tutto e poi in realtà il terzo glielo danno buono e di fatto decide la partita ve lo dico adesso, Dorgu secondo me è un giocatore perfetto per il Napoli Ok, dico adesso e quindi andrà a giocare secondo me Antonio Conte proverà a fare carte false per poterlo portare già eh, in Campania a gennaio perché Conte secondo me ha ancora un buchino lì a destra o a sinistra lui può giocare basso fa casino Dorgo ancora è troppo giovane è alto secondo me è veramente molto interessante li ha fatti impazzire, impazzire. due gol annullati un gol, un gol buono ha provocato l'espulsione di le due espulsioni eh, perché le anche la seconda le due espulsioni è vero e li ha fatti impazzire un giocatore che quando parte non lo fermi mai ce l'abbiamo io e Simone Indovino a Fanta Calcio in due Fanta diversi <ride> e quindi è, è viva Dorgu sì. è viva Dorgu no, come diciamo viva che, ci, che ci, siamo, ci siamo stretti in un abbraccio caloroso neanche avessimo vinto la lotteria nel momento in cui abbiamo, abbiamo ricevuto quella notifica lì Harry. possiamo dirlo porca miseria sì. no, lo, possiamo, lo possiamo dire stessa reazione eh, a dire la verità la stavo guardando la partita perché disattivo le notifiche stessa reazione che ha avuto il gol di Gosens che oggi mi ha salvato la giornata a me ha fatto vincere per mettere la vittoria Beppe chi sono i top e i flop di questa giornata? Allora, MVP eh, Frattesi, Frattesi per la doppietta, per l'Inter, per il peso specifico di questa doppietta, senza dubbio il flop in Genoa, non possiamo non parlare di flop Genoa. Allora, tu prendi di Genoa Simone, io mi prendo, okay. eh, se posso, Reteghi, okay. io ho il mio solito appello, Simone Inzaghi, ascoltami un attimo, ascoltami Simone Inzaghi, <ride> noi abbiamo bisogno, eh, noi siamo italiani, noi abbiamo bisogno di eh, giocatori di alto livello che possano innanzitutto portarci al mondiale, perché sono già due mondiali che li guardiamo dal, li guardiamo dal divano, senza essere protagonisti, senza tirare fuori le, le bandiere e metterle, e metterle ai balconi. Eh, Frattesi è uno degli uomini più importanti della nazionale di Luciano Spalletti ma ha bisogno di continuità so che è difficile caro Simone Inzaghi perché tu dici che campisti straordinari ma talvolta Mkhitaryan può anche riposare ok? E invece talvolta no. Mkhitaryan <ride> può anche riposare e quindi puoi giocare con Barella e con Frattesi contemporaneamente perché questo è un giocatore straordinario vai Simo <ride> No ragazzi che posso dire del povero, del povero Genoa è, è finito in una spirale che quando vedo 
il povero presidente Zangrillo inquadrato in tribuna e dico ma che cosa sta combinando questo qui, che cosa sta facendo e perché ha trascinato la squadra, la squadra così è veramente impensabile immaginare un Genoa che venga salvato non so se da Mario Balotelli o più in generale è una squadra anche brutta da vedere ragazzi possiamo dirlo che è proprio brutta da vedere già le squadre comunque anche un po' più belline da vedere che magari non ottengono punti eh, il giorno è brutto da vedere secondo me, con delle individualità comunque interessanti perché Martin per me è un buon giocatore Vasquez lo è, lo è altrettanto però ci sono tanti tanti buchi in questa, in questa squadra qui e alla decima giornata eh, a fine ottobre scavallata la notte di Halloween io semplicemente dico che in questo momento per me il Genoa è la peggior squadra di Serie A che, che andrà a retrocedere semplicemente Grazie ragazzi, grazie Henry. Grazie, grazie Giuseppe, ciao Simo. Grazie anche a te Simo. Grazie Beppe, grazie Henry, un saluto a tutti gli amici di Potrero. Grazie ovviamente amici amici di Potrero, ci vediamo qualche, fra qualche giorno perché c'è un altro turno imminente di Serie A. Ciao! Potrero! 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 Potrero. Potrero, dove tutto ha inizio.